Moikka kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Hei. Meiltä on kyselty tipujen kuulumisia hirveästi, koska kaikkihan on nyt tietenkin jännittäneet monta viikkoa, että milloin kertun tiput kuoriutuu ja minkä näköisiä tipuja sieltä tulee, kuka niiden isä, jos se vaikka selviäisi. Ja ne, ketkä seuraa Instagramissa meitä, niin on huomannut varmaan, että meillä on tullut myös kaksi uutta tipua. Mä en Kaikkea pysy mu- laskuissa, että kuinka monta tipua meillä on. Meillä on tipujen vallankumous tällä hetkellä, niin ajattelin, että tässä videossa käydään läpi tipujen kuulumisia. Ennen kuin mennään videon aiheeseen, <tos> ennen kuin mennään itse videon aiheeseen, niin me halutaan palata ajassa jokin aika taaksepäin. Oltiin musiikkivideon kuvauksissa vähän niin kuin pääesiintyjät siinä. Bändi oli tietysti pääesiintyjä, mutta... Siinä. Oltiin vähän niin kuin näyttelemässä siinä sellaista tarinaa. Joo. Bändin nimi on Casey Bloom ja biisin nimi on Finding You. Ja tämä biisi on itse asiassa tänään tullut julkisuuteen ja musavideo myös, jossa me esiinnytään. Meitä ei jännittänyt ennen sitä niitä kuvauksia oikeastaan yhtään varmaan, niin. koska tiedettiin, että ei tarvi mitään vuorosanoja osaa eikä puhua, mm. et vaan sitä niinku näyttelemistä. Mm. Se oli niinku hauska päivä kaikin puolella, tosi rento. Tosin meni siinä monta tuntia, mutta se oli mielenkiintoista nähdä, että miten musavideoita kuvataan. Siinä on ihan oma juttu, miten ne tehdään, niin se oli mielenkiintoista seurata. Ja muutenkin semmoista musava maailmaa päästä vähän niinku lähempää katsomaan, mm. että meistä ei kumpikaan hirveästi missä missään bändissä ikinä ollut varmaan, vai olko? Niin ei. pääsi vähän niin hengaille bändin kanssa ja <laughs> katsoa, miten ne tekee. Oltiin niin kuin bändäreitä. Oltiin vähän niin kuin yhden päivän bändärit. <laughs> Ainakin biisi on hyvä. Se on sellainen rockibiisi niin kuin mun korvissa. Ja mä en niin kuin itse kuuntele rockia juurikaan, mutta siis tässä biisissä mä tykkään niin kuin todella paljon. Mun se on niin kuin tosi semmoinen iskevä ja Oli. siinä on joku hyvä juttu. Se jää niin suomaan päähän. Mm-hmm. Biisin nimi on siis Finding You. Ja siinä me näytellään vähän niin kuin, mikä me ollaan pariskunta, joka on mm. hirveän rakastuneita, mutta sitten niillä tulee hirveä riita mm. ja niiden tiet vähän niin kuin eroo. Ja sitten se jahtaa mua ympäri ja ämpäri ja etsit mua siellä. Ja... <hah> Joo, mutta menkää kuuntelee. <hah> menkää kuuntelee, tosiaan biisi on tullut tänään ulos. Mä laitan linkin tonne kuvaukseen, mistä päästä suoraan katsomaan sen uuden musavideon. Sitten siirrytään muihin aiheisiin. <hah> Tipujen kuulumiset. Tipujen kuulumiset. Meidän silkkitipuille kuuluu hyvää, ne kasvaa ihan hirveätä vauhtia. Ne on ollut tuossa meidän ulkotarhassa jo pitkään ihan omassa porukassa, mutta nyt kun me rempattiin toi kanala ja tehtiin sinne uusi lattia, me nyt itse asiassa pari päivää sitten niin rajattiin sinne semmoinen tipuille oma alue, niin nekin on ollut nyt sit siellä muiden joukossa. Selvisi itse asiassa sitten jossain vaiheessa, kun nämä vähän kasvo ja tästä sitten yksi näistä kanoista alkoi kiekumaan, että itse asiassa kaksi näistä neljästä tipusta onkin kukkoja. Se on sitten vähän tuottanut on ehkä ongelmia noiden muiden kanssa toimeen tulemisessa. Eli kun meillä on jo ennestään pari kukkoa, niin on jouduttu nyt vähän miettiä sitä, että ketkä asuu kenenkin kanssa ja minkälaisissa aitauksissa, ettei tule niitä tappeluita. Tässä itse asiassa ulkona nyt meillä on ollut kaikki vapaana. Tämä on mennyt tosi hyvin, koska varmaan tämä reviiri on niin iso, että täällä sitten kaikille riittää sitä tilaa ja ruokaa. Nämä tiputhan asu meillä silloin alkuu sisällä, niin näistä on tullut tosi kesyjä, kun näiden kanssa on paljon vietetty aikaa. Me kysyttiin silloin teiltä nimiehdotuksia. Sieltä tuli tosi paljon hyviä nimiehdotuksia, kiitos niistä. Meidän kukoista tuli Eino ja Leino. Ne, ketkä tietää Eino Leinon ja hänen vähän historiaa, niin sitten sen perusteella niin kanojen nimeksi tuli Hilja ja Onerva. 
Julian meidän semmoinen tipujen hoitaja. Silloin kun tiput oli vielä tuossa meidän matalassa ulkotarhassa, mihin me ei oikein Juhan kanssa hirveän kätevästi mahuttu sisään, niin Julian on ollut semmoinen kätevä tipujen hoitaja. Se on mahtunut sinne ja käynyt antaa ruokaa ja vettä ja kaikkea. Tykkäätkö sä hoitaa tipuja? Ja tohonkin voi laittaa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Täällä on näköjään sitten meidän yksi uusista tipuista, eli Kyösti Kalkkuna. Ja tästä vähän mainittiin siinä kanalan lattiaremppa videossa, että meillä tosiaan on tullut tämmöinen kalkkuna tänne porukkaan myös. Ja Instagramissa Kyösti on myös näkynyt moneen kertaan. Mutta Kyösti on itse asiassa meidän silkkitipujen ikäinen kalkkuna. Ja se on bronssikalkkuna. Ja siitä kasvaa tosi iso, semmoinen 10-12 kiloinen möhkäle. Silloin kun me käytiin hommaamassa se, niin alkuun ei oikein sopeutunut porukkaan, vaan sitä vähän kiusattiin. Varsinkin kukot kävi sen kimppuun, ja itse asiassa kävi kans sen kimppuun, niin oli vähän vaikea löytää sille sitten... Oli vähän vaikea löytää sille sitten paikkaa, että missä se voisi olla. Ja kalkunat osaa lentää, niin jakoina päivinä me ei uskallettu pitää vielä kyöstiä vapaana. Taateltiin, että totutetaan se tähän sen uuteen kotiin. Se asui alkuun pari päivää, se oli lampaiden kanssa Lampolassa. Lampolassa tuli sitten jotain ongelmia, se vähän tappeli ja muuta. Niin kokeiltiin sitten laittaa tonne tipujen aitaukseen, tonne ulkotarhaan. Mutta sitten se otti yhteen yhden kukon kanssa. Kyösti sitten asui myös meillä tuolla meidän tuvassa ja meidän olkkarissa. Siellä oli oma puu siellä, missä se istua ja nukku yöt, mutta se rupesi sitten aamulla aina viiden aikaa kalkattamaan, niin meidän piti tuoda sitten takaisin tänne navetta. Kyösti sitten jossain vaiheessa kuitenkin sopeutui porukkaa, nyt sitä ei enää kiusata. Ja kun me saatiin toi kanalla kuntoon, niin nyt ne on, ne on mennyt tosi hyvin siellä. Ja nyt kun Kyösti on tottunut se uuteen kotiin tosi hyvin ja se uusiin kavereihin, niin se ei myöskään karkaa minnekään. Eli nyt meillä pystyy pitämään ihan kaikki kanat ja kukot ja kalkkunat täällä vapaana pihalla. Ja iltaisin sitten nämä kaikki, koko porukka menee tonne kanalaan. Niitä harvemmin tarvii mistä lähteä hakemaan nukkumaan. Kalkkunat osaa tosiaan lentää ihan yllättävän pitkiäkin matkoja. Ja Kyöstikin välillä vetää tässä pihalla ihan niin monta metriä, sellaisia pitkiä matkoja lentelee. Ja ei ole mitenkään erikoista nähdä kalkkuna esimerkiksi puussa tai talon katolla. Kyösti ei ole ihan niin korkealle vielä lentänyt, ainakaan meillä nähty, mutta silloin on tuolla kanalassa semmonen oma puu, missä se tykkää istua ja nukkuu. Meillä on nyt vain yksi kalkkuna. Sieltä, mistä me hommattiin työsti, niin siellä oli pelkkiä näitä poikia vaan. Niin jos löytyisi tyttö pronssikalkkuna jostain, niin sit olisi kiva löytää työstille sellainen tyttöystävä ja kokeilla saada tipuja niistä. Kerttuhan silloin Asusti tuolla Lampolassa, niin kuin kaikki muutkin kanat, kunnes me saatiin valmiiksi tämä kanala. Ja me silloin siirrettiin kaikki muut sitten tänne, mutta Kerttu jatkoi hautomista siellä Lampolassa tällaisessa häkissä. Itse asiassa Tubekonin jälkeen, kun me tultiin kotiin, niin pari päivää siitä... Pari päivää siitä, niin Kertun tiput kuoriutu. Me annettiin pari päivää niitten olla ihan rauhassa siellä, mutta sitten siirrettiin ne tänne. Ja Kerttu on tosi hyvä emo. Se on tosi tiiviisti niiden kanssa, jos me menemme yhtään lähelle. Niin se heti pitää tämmöisen ihme ääni ja tiput juoksee sen alle piilo. Kerttu myös ruokkii tipuja tosi hyvin. Kertulla on täällä tämmönen oma ruokaautomaatti, missä on sitten tämmöistä poikasrehua. Tätä niin kun ne tiput ihan itsekin syö, mutta varsinkin alkuun, niin Kerttu itse ruokki niitä. Ja me annettiin myös sit kotiruokaa ja kaikenlaisia mössöjä, tämmöisiä pehmeitä mössöjä, mitä se voi antaa tipuille, niin se ihanasti ruokki niitä sitten. Tuommoisilla pienillä tipuilla on tärkeää, että ne ei pääse hukkumaan. Eli normaali vesikuppi ei ole hyvä, vaan tämmönen tosi matala astia ja sitten mä oon laittanut kiviä tänne. Tää vaan menee likaiseksi tosi helposti, eli Kaksi kertaa päivässäkin mä yleensä vaihdan ton veden, kun se on jo ihan kaikessa turpeessa ja muussa. Ja nyt ainakin alkuun pidetään vielä kertuu tipujen kanssa tässä, koska ne saa olla rauhassa, kukaan ei kiusaa niitä. Mut voi olla, että me rajataan sitten tonne lattialle joku alue, missä tiput saa olla rauhassa. Mut minne ei ainakaan sitten toi Sisu ja Simo pääse sit räyhäämään. Kun ne on semmosia taas, että ne ei niinku osaa hypätä hirveän korkealle, niin ne ei sit välttämättä pääsis mihinkään semmoseen matalaan aitaukseen, mut tiput sais kuitenkin olla rauhassa siellä. Mutta pitää nyt katsoa, mitä keksitään. Me ostettiin myös lämpölampu, mut meillä ei vielä pistorasiaa. Me pitäisi ensin saada se tänne, niin sitten lämpölampu alle olisi tarkoitus saada sitten kaikki tämmöiset pienimmät tipuset. Tässä ei nyt tarvi lämpölampua. No nyt on vielä aika lämmintäkin ollut ja tai aika suojaa sitä kanala, mutta sitten se, että toi kertu huolehtii siis niistä, että no tiput nukkuu siellä kertun alla ja siellä höyhenten suojassa, että niillä on kyllä tosi lämmin. Tiput on niin pieniä, että mä annetaan siis meidän aikuisille kanoille sellaista kanakalkkia, niin se on liian iso rakeista näille tipuille, niin mä oon sitten jauhannut kananmunan kuoria. Kerttu on nyt sen näköinen, että se haluaa olla rauhassa. Nyt pistetään luukku kiinni.
siis tuossa tupekonin jälkeen, kun ajettiin kotiin päin, niin pysähdyttiin tuolla Asikkalassa ja käytiin hakemassa sieltä pari uutta tipua. Nimittäin meillä on jonkin aikaa ollut jo yksi kanarotu haave, nimittäin semmoinen kuin Brahma. Ja Brahma-kanat on tosi isoja, mutta tosi myös lempeitä ja sellaisia ihmisystävällisiä. Ja sitten toinen semmoinen kanahaave, mikä meillä on ollut, niin on Araukana, joka on tämmöinen kana, joka munii tämmöisiä sinertävän vihreitä munia. Mutta nämä käytiin siis hakemassa ja nyt nämä asuu tosiaan tässä, missä meidän silkitiputkin silloin aikoinaan asui, kun ne oli ihan pieniä. Tämä on ollut hyvä paikka sen takia näille, koska nämä on vielä tosi pieniä, nämä kaipaa vielä lämpöä. Ja se on tietenkin hyvä sitten, että ne tottuu myös ihmisiin hyvin, niin niistä tulee sellaisia ihmisläheisiä. Me tykätään, että meidän linnut on semmoisia, että ne viihtyy ihmisten parissa ja ulkona tulee luokse ja muuta, niin täällä ne Nämä ekat viikot tottuu sitten meihin tarpeeksi hyvin. Öö, joku ehdotti Instagramissa, että miksi me ei yhdistetä näitä niin kuin kertuntipujen kanssa. Mä en tiedä oikein miten se onnistuisi, koska nämä on tosi tosi paljon isompia kuin ne kertuntiput. Mä en tiedä mahtuuko ne sinne pienen kerttukanan alle, niin kuin lämpöseen, että yölläkin jos tuo kanalassa on vähän viileä, niin siinä on se vaara, että kerttu ei lämmitä näitä tipuja tarpeeksi, niin ne ei ole viitit ainakaan yöksi pistää. Et katsotaan jossain vaiheessa, kun me saadaan se lämpölamppu sinne ja semmoinen tipualue rajattuu, niin sit voidaan yhdistää nämä. Mutta tässä on toinen tipuista, ja tää on tää Brahma, ja sen tunnistaa noista jaloista. Siellä on tosi paljon tommosia sulkia. Tästä tulee aika näyttävän näköinen lintu isona. Täällä on sitten toinen tipu, ja tää on tää araukana rotunen. Aika saman värisiä, kumpikin on vähän tämmösiä mustan ruskeita. Saa nähdä, miten nämä sitten, kun nämä kasvaa, niin minkä väri siinä tulee. Näilläkin on tota, tuommoista murskattua kananmunan kuorta ja soraa tuolla, sit niillä on sellaista poikasrehua. Ja sitten mä laitoin itse asiassa rampokanin vanhan tämmösen vesipullon. Ja ne on nyt tästä oppinut juomaan. Kun alkuun mä pidin semmoista vesikuppia tuolla, mutta se oli aina likainen. Tämmönen periaatteessa voisi toimia tuolla kertunkin häkissä. En tiedä, pitää kokeilla jossain vaiheessa, jos sinnekin laittaa mieluummin tämmösen. Mutta tässä oli meidän tipujen kuulumiset. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Muistakaa käydä katsomassa Casey Blumen uusi biisi Finding You ja käykää bongaamassa meidät sieltä. Kommentoikaa alas mitä piditte ja kävitte jo tuon musavideon ja mitä piditte itse biisistä. Ensi videossa taas uudet aiheet. Mennään taas ensi kerralla. Se on moi moi! moi, moi.